啊，秋月，咱们两个能不能好好的谈一下？好好谈？啊，我们两个人怎么好好谈？是，我知道我对不起你，啊，你恨我，可是再怎么着，你不能拿你自己的人生当儿戏吧？我怎么拿我自己的人生当儿戏了？你这么草率的跟杨东结婚，难道不是吗？那你呢？你为了钱可以跟另外一个女人在一起，我们相比之下，你是不是很龌龊呀？不是，秦月，你怎么能变成这样呢？我变成什么样子了？你不满意啊？你不满意就对了。好了好了，咱们呀、啊，什么都别说了啊。这是一张。一百万的现金支票，啊，足够你好好的生活一段时间的了。哎，答应我，别跟杨东结婚。你什么意思呢？你用出卖自己换来的钱去说服杨东不行，要来收买我是吗？哎呀，秦月，我希望你能够冷静的，好好的想想。你是一个对生活有抱负、有追求的人，啊，杨东是什么呀？杨东就是一个北京的小混混。你说你们俩结婚，你就是对自己不负责任吗？我对我自己负责任呐、啊，那又怎么样？我不是还是被你甩了吗？你跟那个女人在一起的时候，你有想过我过得好不好吗？你考虑过我的死活吗？你竟然拿这个钱你来收买我！哎呦，我真觉得，我觉得你这人真的太奇怪了。秦月，结婚是人生大事，你不管我做错了什么，你不能拿我的错误来惩罚你自己吧？所以你想用钱来买回你的愧疚，是不是？哎呀，我是真心的，希望你能够好好的生活，你能有一个美好的未来。是吧？拿回去。好了，我知道，你今天来的最重要的目的呢，是孩子。那孩子是咱们两个的，那我我关心他有错吗？你有资格吗？不是，你非得把我当成敌人啊？你要问问你自己呀、啊，你想过你当时是怎么伤害我，怎么欺骗我的？我告诉你，直到今天呢。你还是一颗自私的心啊！你想要夺走孩子呀？你有想过当时那个女孩子被你蹂躏完之后，现在在做你的生育工具啊？妹妹，我告诉你，你所做的一切呢，一定会付出代价的。我即使不在乎我现在的生活，我都要让你感受一下当时那个女孩子遭受的。所以呢？你目的不会达成的，喂，哎冷静一下，气死我！我得打他。行行行，别瞪着我，哎呦，哥来了！哎，妈，你别瞪着我。哎呦，我这干什么？哎呦，打死我！我打死你这个不正经的东西！你这干什么呀？我想，你冷静一下，有话咱们好好说。就就好好说，你别动，别动。爸，我跟你说啊，咱们俩进屋去，让他们俩好好聊聊。啊，你什么意思你？你什么意思你？你听见没有？你听见没？说什么了？啊？站好了。你妹妹都替你害臊，不是？你，你要打死我是吗？我要打死你！那那那来吧，打死我，反正我也不想活了。打死我，打死我，打死我！你真要气死我！你真要气死我呀！哎呀，有其父必有其子啊！啊，你跟你爸一路货色，怎么没见过女人呢？啊！你说你要结婚跟谁结不行？你非得找个孕妇。人家是南方女孩，小家碧玉，妈。什么小家碧玉？她怀着别人的孩子，愣要跟你结婚，还小家碧玉呢
。这怀着孩子怎么了？您您当初跟我那韩叔结婚的时候，他不是也带着韩童他吗？您现在过得不是也挺好的吗？我能跟你一样吗？那那有什么不一样的呀？那韩童不是挺孝顺您的吗？你别瞎胡咧咧了！我告诉你啊，你要敢跟他结婚，我不活了。我真的不活了！哎呀呀，您别这么说，您,您舍得我那韩叔叔啊？我就没打，没打，没笑，没打，没笑了。妈，反正不管怎么说呢，我这婚是结定了。您要非得干涉我，那您刚才说您去哪儿死来着？我先去，您这就叫白发人送黑发人。你站住！我您你站住！你这个兔崽子！你真要气死我呀！哎呀，我怎么养了你这么个白二郎？哎呀，妈，您您别哭了。您说这八百年前婚姻就自由了，您干嘛非得干涉我？东哥，不是我说你啊，这件事儿是你做的不对，这么大的事儿是应该跟你妈商量一下。他能跟我商量吗？啊？他心里根本就没有这个妈，他跟我商量什么？哎，这东子婚不是还没结吗？话又说回来了，儿女啊，自有儿女的福，你何必干涉他呢？就是，哎，咱咱们您说啊，当初您跟我爸结婚的时候，那我姥爷不是也不同意吗？后来怎么着，不是也成了吗？我能跟你们一样吗？那怎么不一样？那都是争取婚姻自由。妈，我再重申一遍，这婚我是结定了。如果您非要干涉我，那我出点什么事儿，您别后悔。你给我站住！站不住！这小兔崽子，你站住！哎呀，他真的要气死我呀！哎呀！哎，小姐你好。哎，你好。呃，请问一下，你找谁啊？啊，我找魏总，他在吗？魏总不在。要不你有什么事可以告诉我，我可以帮你转告一下。啊，不用了。呃，谢谢啊。呃，小姐，那你们赵总在吗？赵总在。行。哎哎，你找赵总什么事儿啊？这是你的钱，魏明偷偷塞进我包里的，请你转告他，这钱我看了恶心，我就算一辈子穷死也不可能要他的钱，收回去吧。等等。这钱你可以不要，但这是我和魏明共同的心意。他过去确实伤害了你，他想用这种方式来弥补。他是一片好心，但是我不明白你为什么要把钱送到我这儿来。你想在我和魏明之间制造什么呢？我觉得特别奇怪。你偷了别人东西，说话竟然还那么理直气壮的。你指的是爱情吧？你认为有谁能偷了你的爱情呢？爱情？你跟魏明之间还配叫爱情？你以为他跟你结婚是为爱吗？自己说了都自欺欺人了。钱是可以买来爱情的。秦月，像这样的话。就请你不要再说了。至于我和魏明怎么样，不是你能评价的。对了，我听魏明说你要结婚了，是和杨东对吧？是又怎么样？杨东给魏明开过车，也做过我的司机，挺好的一个人。祝你幸福，用不着。你还是跟你以前的司机魏明好好的过日子吧。韩总，哎，怎么样了？我妈还要找秦元道啊？吴科，啊啊，你好好劝劝他啊，改天哥哥请你吃大餐。哎，行行行，我亲爱的妹妹，再见。哎，哎呦天哪！哎，你们上次几个人去的？好多
人呢？记得。哎，我听说丽江真漂亮、嗯，你什么时候也带我去玩玩呗？我还想你带我去周游世界呢，干嘛我带你去丽江啊？得了，我从今儿起我就多跑几个场，我带你去玩儿，怎么样？嗯，看你表现吧。嗯，好好表现。谁呢？这是谁呀、啊？这搂着你的，这搂着你客户，搂你这么紧，你客户，搂我紧怎么了？跟你有什么关系吗？我告诉你，你是我，你你是我媳妇儿，她搂着你。我是你媳妇儿，你别不要脸了。谁能证明我是你媳妇儿？神经病！那你你是我女朋友，我也得管你啊。哎，吃饭了吗？气都气爆了，怎么了？谁又找你了？什么意思啊你啊？什么意思？你看看这什么意思？不是，这怎么跑你手里来了？你问我，我问谁去啊？你拿着我的钱去贴人家冷屁股，还不落好？你知道吗？今天在办公室，他把这张支票拽在我的桌上。你干嘛呀，伟明？你找贱呢？不是我，我就想弥补他一下。你弥补？人家领你的情吗？我告诉你，今天在办公室里，你没听见他说的那些话。他一个小黄毛丫头，有什么资格对我说这些话？他怎么做是他自己的事情，我已经尽力了。我最起码良心上好受一点。那我呢？你光为他想了，那我的感受呢？圆圆，我跟秦月好了这么多年，现在秦月怀着我的孩子，我为了你，我才把人家给抛弃的。我做人总得讲点感情，负点责任吧。我都跟你说过一万遍了，我确实是为了他肚子里的孩子，我真的没有别的意思。你说，换成你，你会怎么想啊？你别拿他跟我相提并论。我告诉你，我不会像他那么无聊的。好，不就是钱吗？你放心，这个钱我早晚得还。我为民做事有我自己的底线，事情我已经这么做了，想怎么处理，自己看着办吧。你来了，干什么啊？我就是没事。拿一保龄球干什么呀？玩会儿。你看怎么样？你挺闲的。什么怎么样？这屋子你看环境什么还行吧？不都这样吗？对，我主要咱俩得说说这个。你呢睡这儿，我睡那边，然后我在这中间这儿加了一帘儿。就这个啊？对。来，我看看。咱们就一切从简。透吗？嘿呦，你放心吧，我试过很多回了，看不见。看不出来啊，你这人还挺细心的、嗯。我小时候啊，我们幼儿园老师就这么夸我。那你说明是好孩子了，小时候。当然了。我来吧，我来吧，来来。嗯。哎，来喽。哎，秦老师，您好。哎，秦月。姐姐，你回来了，怎么不回家呢？来，走，回家。不回去，一回去吧，老师打扰你跟姐夫也不好。哎呀，你说什么话？那也是你的家呀，什么打扰不打扰的？我每次回去都跟你不高兴，老吵。我在这儿挺清静的。啊，对对对，他住我这儿，您就放心吧。啊，我跟我妹妹讲话，请你闭嘴，谢谢。金月，有什么事儿回家再说好吗？哎呀，我不回去。哎呀，秦月，你到底想怎么样啊？啊？都说得很清楚了吗？我已经做决定了。你真的要跟这个人结婚？嗯，不行，你给我说清楚。我说的很清楚了，我已经做决定了，我不开玩笑。不同意，我坚决不同意。走。哎，我不回去，我今晚就住这儿了。我姐夫不要睡到人家家里去，不好。呀，秦月
，你确定要这样子吗？我已经决定了，姐姐。我结婚了，他是我老公。秦月，算是姐姐求你行不行？就听我一句劝好吗？姐姐，那你别为难我们，我也求求你了，好吗？对。你会后悔的。不会的。菜花贼。嗯。姐。哟，老婆回来了，准备吃饭啊？怎么样，见到你妹妹了吧？啊？哦呦，哦呦，怎么了？以后不要在我面前再提起秦月，以后她是她，我是我，她的事情我再也不管了，我当做没有这个妹妹。你们两个又吵架了？吵有用吗？你晓得吧？这个人啊，一点廉耻之心都没有，自己一点脸面也不顾。他说今天晚上要跟杨东住在一起啊！哎，这个过期了，你怎么还放在这儿了？啊，热死！没事吧？你空调干嘛不开啊？哎哎哎哎哎！哎，摆这摆这，坏了，坏了，坏的，坏的！你放在这里干什么呀？好看啊！嗯，真的是华而不实。嗯，那个，你想的怎么样？想清楚了吧？我什么想清楚呀、啊？就咱俩之间那事儿。哎，你什么意思啊？你这种话也说得出来的啊？你又开始不靠谱了是吧？没没没没，我不是不靠谱，我就是想你得是吧？决定好了，咱们再办这事儿。你看你姐都生气气成那样了，再说你就是为了报复。你不要再去提那个人。这个事情我已经决定了，我不会改变的。你妹妹她疯她了。哎，老婆，你千万别着急啊，我去找她谈一谈。等他们生米煮成熟饭了，就什么都来不及了。你千万别着急啊。哎，老公老公。你要好好跟秦月讲啊！哦，你放心，我是一个文化人，我不会跟他们乱讲话的。嗯、这样好了，我出去买点菜，今天我们稍稍吃点。哎呦，那可不合适，你。干嘛？这骨头还蛮轻的嘛。那还行，要要要这样，我买去。哎、啊、呀，我去买，我去买。哟、哦，你们两个讨论什么事情啊？买菜去。啊、哦，呃，菜呢，待会儿买啊。那个，正好那个妹妹跟杨东都在，呃，有些事情我跟你们谈一谈啊。这个姐夫啊，我知道你今天来的目的，你不要再劝了。我跟杨东的事情定了，明天就去领证了。就是你来，不要再做姐姐说客了，真的。哦哟，你这个人奇怪不奇怪？我有没有说过要游说你们的话呀？没有哎。我有说过要干涉你们生活的话吗？没有哎。哎，杨总，你给评评道理啊。你说你是我什么人？你是我老婆的妹妹，你是我的小姨子哎。你说你们俩都要结婚了，我这做姐夫的，可不可以关心你们一下呀、啊？可以的呀，是不是啊？那那那我就先、哎、啊啊，来妹妹妹妹，来你你你坐我旁边，来来来，我跟你好好谈一谈。哎，那你们俩聊，我去买菜。我有杨东啊，你也坐下好不好？哦，什么时候不可以买菜吗？菜场一直开着吗？啊，那个，呃，这些话呢，我想了很长一段时间了。我也不知道，江东，嗯，你可不可以把那魔方放下呀？那个魔方先不要玩，好不好？嗯，是这样子，呃，我过来呢就想问一下你们，呃，你们是不是真的一定要结婚了？搞什么啊，姐夫，这有开玩笑的？狗嘞！听听看，妹妹都表态了，那么你们俩既然一定要结婚。那我这个做姐夫的也就没什么好说的。哎，说老实话啊，你姐姐呢对你们的婚事不太同意。啊，不用管她，不用管她，你姐姐的工作呀、啊，我去做，啊。杨东，哎，秦月呢是个好姑娘，嗯，特别不容易，嗯，我们就把她托付给你了。您放心吧。这点我能做到。哎，你有这话呢，我就放心了。其实你们俩的婚事啊，我跟你姐姐一直在讨论，有的时候也发生了一些争吵。哎，那个妹妹，嗯，你晓得不晓得呀？你在你姐姐心目中很重要，很重要的。她有的时候做得好或者不好。你不要跟他一般计较，你不要往心里去。我不会的，姐夫
，我知道我自己很不争气的，真的。啊，没有没有的，就是反正不要跟他一般计较。哦，不会的，不会的。哎，那个，你你你们俩聊着，我我去买菜去。哦呦，真的。杨东啊，你这个人，我跟你说呀，你先不要着急吃饭嘛。这么严肃的话，你怎么老吃饭呢？难道妹妹比菜重要吗？没没有没有，我是怕她饿。哦，待会儿再吃，待会儿再吃。啊、哦，这张钞票呢，是姐夫一点心意。既然你们要结婚了，就算是给你们结婚的份子钱吧。谢谢。呃，我承认我呢，这个人挣钞票挣的不多，呃，他就是我跟你姐姐的一番心意啊。希望你们一定要收下。别搞别搞，有狗有狗呀！哎，妹妹，这个钱你一定要收下呀！你都在搞呀，你干你知不知道？这是姐夫一年存下来私房钱，听话听话，一定要收。我这么生气啊！杨总，妹妹交给你了啊，一定要好好照顾她，你要让她幸福。钱你必须收下，你要不收下，我会生气的，晓得吧？你出来跟我，跟我谈一下。我叫杨东，你呢？青云。行，你们俩现在已经是合法夫妻了，恭喜你们，祝你们白头偕老。啊、哦，谢谢。谢谢。谢谢。哟，你看你这领完证了。不高兴了是吧？没有，哦，就是觉得心里怪怪的。嗨，别想那么多，只要这房子一过户了，咱俩随时可以离婚的，真的。离婚的事情以后再说吧。哦，那咱俩也是合法夫妻了，要不然咱找一地儿吃点东西庆祝一下。不用了，我们俩又不是因为相爱才结婚的。再说我，我待会约了人呢。哦，各忙各的吧，啊。行，那谢谢你啊。谢谢你啊。啊。嗯。啊。再见。你晚上回来啊。我结婚了，所以我不会要你的支票的，更不会像你一样为了钱去出卖自己。拿回来。不要弄坏我的结婚证，你把钱收回去啊！你总不可能说拿着钱养着我和杨东，你又不傻哈、啊。这孩子，你打算怎么办？我给孩子找到爸爸了，可惜不是你。你要孩子，回家让你老婆养一个喽。秦月，你怎么可以这么对我呢？你想想，你当初怎么对待我的，你就明白了。我保证。哟，妈，您来了！来来来，坐坐坐，少跟我来这一套。啊？哎，你真打算跟那岳父结婚了是吧？哎呦，我这不跟您说清楚了吗？哦，你以为说完就算完了？啊？我告诉你啊，我死我都不会同意。你真跟你爸一样，一路货色。你爸当年就跟那小妖精生了个小孽种，已经够让我生气的了。好家伙，你比你爸更高一筹啊！还没结婚呢，这孩子都要出生了
。那好歹你爸生的是自己的孩子，你呢？啊，八竿子打不着，一点血缘关系都没有。你随随便便就给人家打个巴子啊？你好意思啊？你好意思？哎呦我的妈！您那都说什么呀？您看看电视上现在老介绍什么呀？一个捡破烂的老太太收养十几个孤儿，咱们就不能奉献点爱心吗？啊！说什么呢？你在这儿？哎，秦月，你回来了。我我跟我妈聊点事儿，快快快快！你都给我站住！你就是秦月啊？啊，阿姨你好。我不好。你这么折腾我，我能好吗？孩子，这就是你的不对了啊！你说你怀着别人的孩子，愣要跟我儿子结婚，你这不是害他吗？哎呦妈！你这这，谁害我了？你闭嘴！不是你怎么胳膊肘往外拐呢？啊？你看他那个肚子，哎呀，我真不明白，我真不明白，真。你说你是吃错药了，你还是让人给灌迷糊汤了啊？你怎么那么傻呀？我乐意，您甭管我成不成。不成。我说丫头啊，嗯，就你们这些外地孩子是怎么想的，怎么打算，我心里都清楚，我可明白着呢。别想那些没事儿了啊，就看你这样啊，我死我都不会认你。哎，我说妈，你有完没完了啊？她现在是我媳妇儿，不管您承不承认，法律承认，我们俩已经是合法夫妻了。怎么吃里扒外呀你？您看这是什么？结婚证，法律是承认的，受法律保护的，懂不懂？你给我，不给，不给，给不给，你给我撕了怎么办呀？杨东，你给我记住了啊！从今往后没你这个儿子。啊，让开！啊，阿、啊、姨、哎、你走。杨东，不好意思啊。因为我让您跟你妈妈那么不高兴，哎，没事儿，是我不好意思才对，这人就那样。我早想到了，肯定是会有这一天的，但我没有想到阿姨那么神奇，真挺不好意思的，这么大年纪。他这人啊，就是来也匆匆，去也匆匆，不知道哪天还会喜欢上你呢。那还真不会。<笑>哎，对了，我呀今儿买点喜糖，然后一会儿呢给你姐姐送去。买了，那可不是吗？哎呀，你别开玩笑了，我姐姐还在气头上呢。你说她要知道我们俩结婚了，领了证了，肯定疯了。哎，不会的，你姐姐没准一会儿一看咱俩，哎，真好了，她也没办法了呀。不可能，不可能，我了解她。有有这么一个说法，你看，这宁拆一座庙，不拆一桩婚，是不是？道理是对的，对吧？但是我姐姐不是这样的人。哎呀，行行了，咱俩咱走吧。啊，我不去，我不去。真没事儿，真没事儿。要出了事儿怎么办呢？你负责，我负责。走。来来来，不要再去了。哎呀，没事儿没事儿，怎么都是死，怎么都得挨这一刀。你知道死你还去干什么呀？嗯，崔金哥，谁应听谁的？一半啊。啊，一二三，走。往上过来啊。姐姐，吃饭啊！你还知道有我这个姐姐？不，哟，杨东也来了啊！你来干什么？这里不欢迎你，出去。哎，俗话说得好，不打笑脸客嘛。就是。我不喜欢这种客人，总可以吧？嗯，那姐姐，姐夫。哎哎哎，谁是你姐姐姐夫啊？别乱叫啊！哎，我。行行行，有事快说，有屁快放。我们来是想告诉你们，我们结婚领证了啊！那给您送点喜糖
知他，就跟这个人领了结婚证了，是吗？不要这样子，你看人家两个人不都已经已经结婚了吗？算了算了，你懂什么？你不要管我，走！别别别，姐姐你别别，不要管我！好好好，你这是干什么？算了算了算了算了算了！哎呀，姐姐我走，别这样干了你们，不要看了！哎呀，好了好了，好了呀，好了好了，给我滚！我没要你这样的妹妹，你给老金家丢了脸，我不要你这样的。行了，行了。四六，挺聪明一个人，怎么办？这么糊涂一件事儿。你说他有胳膊有腿的，他想干什么呀？他，你找个外地姑娘嘛，我就不说什么了。还怀着别人的孩子，我跟你说，大姐，这个事儿啊，我说死我都想不明白。好了好了。儿孙自有儿孙福，你说东子都拿了结婚证了，怎么着，还得让他把结婚证撕了？我就咽不下这口气，我真咽不下这口气，大姐。你说哪有这样的孩子啊？想干嘛就干嘛呀？那大人的话一句都听不进去。得了，要我说呀，东子嘛，你就想开点吧。东子不是您教育自自个儿教出来的儿子吗？您说您，他们的事您老往里掺和，他又不听您的，您真气出个好点儿来，不，你得自个儿受着吗？较劲没用，你说是不是？是啊，想开点儿吧，想开点儿。我全能没生这个儿子，没生他不就完了吗？哎呀，大姐。你帮我把这个交给他吧，这什么呀？我也懒得见他。钱，他不要结婚吗？我看这架势拦不住。你说我这当妈的，我也不能什么都不管呢，是吧？也不那么回事儿。雅琴呐，这就对了。妈还是妈呀。秦阿姨，哎，那您慢点走啊。哎，阿姨再见。再见。再见啊。放心，我一准教他赏脸。站得挺香的啊！嗨，以前那些不开心的事就别想了。那不管怎么说呢，咱俩现在已经是正式的合法夫妻了啊！我以后就是老公，你就是老婆。这个人家都说了，百年修得同船渡，咱俩都……我不能喝酒。嗨，你看看你。这为了咱俩这一百年是吧？你怎么也喝一杯？哎哎哎哎，龙哥，哎来了！哎，马哥，快快进来进来。
。哟，快快快快，进来！这小两口吃上了哈。来来来，坐坐。哎，我我正式给你们介绍一下啊，这是我媳妇儿秦月，这是我马哥马桑。你小时候经常帮我打架，行了吧你？你点丑事就甭提了啊。坐坐坐坐，来来来。哎呀。去拿双筷子吧！哎哎哎，别介别介，弟媳妇儿，你可先别忙，怎么着，你得先给我点根喜烟吧？啊，你操！来干嘛呢？哪有你的事儿？你懂不懂规矩啊？这喜烟哪有你点的份儿啊？这必须得是弟媳妇儿点。别那么多事儿，懂不懂啊你？哎，这就对了。哎。事儿啊，这时候必须多。哎，得嘞。哎呀，嗯，行啊，你行啊，好啊，好吧。你看啊，肚子可是见长了，有点疼。你想啊，晚上洞房花烛夜的时候可悠着点啊。去去去去，说什么呢你？这是经验之谈，哥哥是过来。什么经验值？这你你你别搁那胡说八道了！我告诉你，我跟孩子一会儿回来，你可千万别说这事儿。这不，这孩子这事儿你可就不许说，别提这事儿。但是孩子在肚子里叫。大哥，哎哎，孩子，哎，好嘞，谢谢你们啊！哎呀，哎呀，这么着啊，今天呢，哥这来呀，第五药是为这个，这是。谢谢马哥，拿过他的份儿，来，弟妹，应该是，哎，谢谢马哥，甭嫌少啊，呃，祝你们俩呢，这个幸福美满啊，早得。啊、我以茶代酒吧，我不能喝酒。来来来，喝喝一杯，<笑>对对对对对，来，我先干为敬啊，<笑>来来来。这喜烟也抽了，喜酒也喝了，嗯，我就不打扰你们俩了，没事儿。走了，哎、我我送我吧。啊，哎，行了，你甭送我了。谢谢你啊，啊，谢谢小刘，别客气啊，红包呢，还能送你呢。妈妈，哎，这么多年你不记得，这不走，这不走，不走了，慢走啊啊，哎。干嘛干嘛了啊？没事，没事。那个他这人就这样，你别在意啊。我不在意。啊，就是那次，哎，坐坐，别客气。不了，我困了，就先睡了。这个你收着吧。啊。晚安。
嘛呀？你不想要孩子了？啊，没有，今天特别累，明天再说吧。啊，睡觉。你说说，你这些天哪天不累的？意思啊？哼，你什么意思啊？那我就没有累的权利了。你声音高什么呀？我声音怎么高了？我就知道，你肯定是因为秦月跟杨东结婚了，你心里不痛快是不是？得，又来了，真行。去哪？不是你什么意思啊？没什么意思，我知道魏明，你是不是又想把我们两个的今天晚上搞得很不愉快？是我搞得不愉快啊，还是你搞得不愉快啊？你你，行，惹不起你，我躲还不行吗因为因为看着美的美的啊，新郎官，嗯，昨晚怎么样？你们怎么样？嘿嘿嘿嘿，装装装啊！穿的装到什么时候去？我一过来，让我什么不知道啊？啊？哎，嗯，是那个昨晚遮着酒睡觉了吗？还是匆匆忙忙就睡觉？说什么呢？嘿嘿，你看还演戏还演戏啊！演吧演，别笑别住别住啊！没溜，什么没溜？哥跟你说一正经的啊，嗯、这时候做老爷们的，可得给我忍住了，懂吗？人的孩子不是个小事儿。我不知道这个呀、啊。嘿嘿嘿，肚子套这个、嗯，这是经验，懂吗？做你的干货，一般人我还不干货。行了呗，<笑>记住了啊。哎对，来来来，早，早，马先生。哎，哎，梁师傅。哎呦，杨东早。哎，我不要喊我师傅，喊我呸一下的吧，姐夫。哎，好，我跟你讲，杨东。嗯。昨天呢，你是洞房花烛夜，今天早上肯定来不及买早餐，姐夫呢就给你买了一份。你啊，你跟妹妹赶紧趁热吃了。不用，我一会儿出去买。哎呦，姐夫买的跟你买的有什么不一样啊？早饭一定要吃早。孔子曰：“不吃早饭，到老完蛋。”孟子曰：“孔子说的对。”嗨，这个早饭呢？一天中啊，非常非常重要的。好、啊，老婆，我们的早餐买回来了啊。您好。啊，老婆，要不然我来洗吧。哎，这个早餐呢，一天。东、哦、东，嗯，您这大姨子可真够犟。哎，行了，你刷你的牙吧，没胡放那儿，没给我浇花。嗯，哎哎哎。哎别挨了，刷你牙了。哎，吃饭了。哎，谢谢。嗯，包子特好吃。嗯，那什么，一会儿你跟我去律师事务所一趟吧，我想把这房子过户，怕他们万一让我签字儿什么的，让你签字儿。你协议上不说挺清楚的吗？房子跟我没有关系，我签什么字啊？再说，我待会儿还要出去一下。啊，你还出去啊？嗯，嗯，哎，上哪儿去？啊？我记得我们协议上签的很清楚，双方不打听、不干涉对方的事情，那我帮你。哎呦，太好了！没指甲。哎呀呀呀！使劲使劲！好嘞！哎呦，中奖了吗？<笑>那个，那行吧。那个，咱的事你收拾一下。我来。那我去了。嗯，对。下次我收拾。嗯。嗯，咖啡拿走啊！好，好，谢谢。哎，客气客气，谢，拜拜
说领导啊，领导，你怎么还不高兴啊？你看我都跟你解释这么半天了，行了行了啊，来笑一笑，笑一笑。哼，你看我笑得这么灿烂，你也笑一笑。我怎么能高兴得起来嘛？你是叛徒普志高啊？你干嘛给他们买早餐啊？不是我给他们买的早餐，我是给你妹妹买的早餐。那也不行，谁叫你管他了？哟哟哟，好像你真的不认你这个妹妹一样。你说对了，我就不认他这个妹妹，我就全当我妈妈，只剩我这一个。怎么了？<笑>哎，你笑什么？你以为我做不到？你我还不了解，你肯定做不到。好了好了呀，早上起来喝什么白开水嘛？来来来，喝豆浆喝豆浆。哎，不喝。吃包子，吃包子！哎，不吃，饿死算了。饿死我可不同意啊！那你还气我？饿死跟气死有什么区别吗？哦哟，我说领导，你说你这样何苦呢？人家现在都已经结婚了，属于法律的那种合法夫妻呀、啊，人家住在一块儿有什么问题啊？不，你这么想，有什么意义吗？来来来！哎呀，我就是看那杨杨东小子我不顺眼嘛，我就不同意他们俩在一起。那怎么办？难道你非得让杨东那小子白白的把你妹妹占完便宜以后，拍拍屁股走人，跟你妹妹闹离婚？哎哎，没有说话那么难听的啊！不是，你看，哎呀，我跟你说这个话糙理不糙嘛，是不是啊？嗯。啊，好好好好，哎呦呦呦呦，你看脸掉的那么长的，来来来，吃早饭吃早饭。哎，不吃。李轩。孩子没问题吧？嗯，根据检查的结果来看呢，我们能够确定你腹中的胎儿发育不良，建议你立刻进行手术。我看看好了。可怎么会这个样子呢？上次我来的时候，那个医生跟我说，说我的孩子挺好的，呃，什么营养不良，我回去吃了挺多东西的，怎么这会儿孩子就？发育不正常，怎么这个样子的？可能是胎儿本身的原因，也可能是外在一些因素吧。嗯，我们建议你立刻进行手术，和家人回去商量一下吧。拖的时间越长，危险就越大，明白吗？嗯。真的保不住吗坐着干嘛呀？不去公司了？我没有心情。你说你这公司这么多事儿都等着你呢，你不能不管不问吧？走。你现在才知道，我天天这么辛苦，你心疼过我吗？哎，说你又来了，你说不是？我也为了公司在尽尽全力嘛，我怎么不心疼你了？我不是说这个，我说的是秦月。哎，你说该说的我都说了，你不信，我能有什么办法？我真你怎么让我相信你？你看看你现在对我什么态度？我问你，如果说你心里放不下他，你干嘛还要娶我呢？哎，圆圆，我不是你说这个这这秦月和杨东已经结婚了，哎，我还能怎么着啊？我还能怎么着？心里惦记着呗。我心里不是他肚子里怀着我的孩子，你说我能不惦记吗？那我问你，如果说你这辈子得不到这个孩子，那我们就一直没有安宁了，是不是？不是，你说你，哎，圆，你听我说。哎呀，你别碰我。不是你别闹了好不好？我求求你了，行不行啊？谁闹啊？是你闹还是我闹啊？是你，不，你是你
来，不用不用，你自己。我帮你洗。不用，自己会洗。不要叫我姐姐，我没有资格当你的姐姐。我这个姐姐当的太窝囊，一点用都没有。我是有事情想跟你商量，也别找我商量了，我也帮不了你什么。我为了你的事情，一天到晚就是上火，跟你急跟你吵，你看我嗓门都哑了。我也不想讲，也讲不了。你以后的事情。我也不想管，也管不了。你爱找谁找谁去吧。你的东西我已经帮你收拾好了，你走吧。哎，你没出去啊？我跟你说一好事啊，阿根他们的钱我还上了。哎嘿嘿，这好像多少年积压我心里一石头。哎，这赶紧换身衣服，我带你大搓一顿去，全聚德怎么样啊？不用，你去吧。嗯，那哪行啊？这这么多年呢，一个石头我给他搬开了，太过瘾了。不是，你你你怎么了你？你不太高兴啊？嗯，没有。等会儿，等会儿，有人欺负你是不是？没有。肯定是。我就刚才去我姐姐那儿了，我想找她商量点事儿，但我没想到我姐姐，哎呦，那么……不是，我就不明白了，她她凭什么呀？她是你结婚是她结婚，她什么事儿都管。我我我找她去。哎呀，东子。哎呦。你别添乱了，好不好？没事儿，咱俩这怎么也是正常合法夫妻，对不对？啊！但他们欺负你，就等于是欺负我。我他说：“姐姐欺负我什么？”不行，我是。你行了，坐了。东子，你凭什么来我们家？我们家不欢迎你。你爱欢迎不欢迎，但是我今天得把事儿跟你说清楚了，啊。秦老师，哎呦，我应该喊您秦老师是吧？按辈分来说，我应该叫您姐姐。可是您不认我们，那我只能喊您秦老师了。秦老师，我说秦老师，我跟秦月结婚，这不关您的事儿吧？
我也没跟您结婚，是不是？所以我说您别干预我跟清月结婚，好不好？你真好笑，我们是清月的家人，你们这桩婚事谁同意了？双方家长见过面吗？你有尊重过我们吗？那婚姻随便当儿戏，有你这样的吗？真是的，还有权利来跟我谈？你真没脸，真有脸！我说您这是封建思想啊，你还是有点脑残呀、啊？啊？那结婚证是我自己印的吗？不是啊，那是国家发给我的呀，是国家承认的呀，对不对？再说了，你是一人民老师，你怎么能这么想呢？啊，你这什么思想呢？你怎么教学生呢？我告诉你啊，以后你不许再欺负秦月，听得懂吗？我告诉你，秦月是我妹妹，我心疼她都来不及，我怎么会欺负她？我是不是人民老师不是你说的算，我就当了，怎么着？哎呦，你还就当了？真是你们学校怎么接纳的你？你怎么当的老师？我就不明白，教的什么学生啊？我告诉你，你以后再欺负秦月，我跟你没完。你跟我没完？我没跟你完才对呢。真是的，你呀、啊，跟魏明那种见不得人的勾当，你以为我们不知道吗？你就满脑子坏水，没安什么好心。等等等，你把话说明白了。我跟魏明有什么见不得人的勾当？你说清楚了。来来来来来，你的如意算盘，你以为只有你自己知道？你骗得了秦月，骗不了我的。你这女人就是小肚鸡肠啊！你们这种女人真是我怎么？你们俩吵架，你就吵两句，准备就睡。你们我的房子，哎，行行行，房子，走走走，你们可以，我不要。哎，有有有，李先生，你少说两句好不好？不是那个，我老婆呢，今天上了一天班呢，心情不太好，所以她，你看你少说两句好不好？这样子啊，你听佩玉一句劝，你先回去啊，有什么事我们慢慢说好不好？行，你也别劝了。秦阳，我告诉你啊。你要再欺负秦月，我跟你没完！哎呦，以后你不要这样子，慢走啊，杨天成。你跟我没完，我才跟你没完！你说你跟聪啊？哎呦，老婆你啊！不是，我不能看着他欺负你啊，对不对？咱们都是什么人？这有名的流氓。什么叫别管了？你行吗？他都是立着的嘛。还有他后边那个疤，那都是菜刀砍的，这什么不好惹的，晓得吧？哎呦，怎么了？就这样欺负人呢、啊？我们有交房租的。哎呦呦，我们都是有，我们都是有文化的人。好，行行行，我就不跟一般见识，我有文化素质的人，王八蛋。流氓，羞耻！咱们原料保障基地的前期工作进行到哪一步了？吴一总，已经全面启动了。杨经理，现在就马上把所有的工作都停下来。那，那我们损失就太大了。那怎么办？现在土地的问题都没有落实，我们再继续下去，损失岂不是更大？那我们不用再说了，就照我说的做。你们都去吧，你留一下。对不起啊，圆圆。你现在说对不起有什么用啊？我把这么大的项目交给你负责，我就不明白了，为明。为什么在土地都没有落实的情况下，你要把摊子铺那么大？我不也想让公司尽快的发展吗？那现在呢？你想过没有？就因为你这种急功近利的想法，公司要承担多大的损失？你太让我失望了。这么好的项目交给你做，却给我做成这样，我怎么跟股东交代？圆圆，你放心。我一定会竭尽全力的挽回损失。挽回，你挽回得了吗？我，算了算了，这个项目你不要再管了，我自己负责。得了吧你，少在这虚情假意的了。我没有，我我真的是那样，我希望你能原谅我。我凭什么原谅你啊？就不原谅你。小杨，你你从小到大你别这样，你看你一瞪我，我都害怕。你别这样。啊！哎，小杨，我求你了。哥哥。哎，下来吧。妈呢？啊，没干嘛。没让给我们都小杨俩人拉的扯扯的。哦。那个帮他干点活，我想不让。我告诉你啊，哎，你要敢欺负小杨，我收拾你。那不可能。哎，嗯，张楠
，跟秦家那二姑娘过得怎么样？嗨，也就那么回事，还行吧。哟，我告诉你啊，哎，生米成熟饭了，好好跟着过，哎，别再吊儿郎当了。是。哎呦，怎么样？你怎么有了？看看看看看看，那图我怎么看？那干嘛不听话？我说不让你找他那东西还弄呢。不是你好日子过腻了？没没有嘛，我我去学习，我实在看。哟喂，哟喂，这谁呀？这花枝招展的，呵。快来一零零七，哟哟。哎哎哎哎，这谁家丫头？这这东子刚结婚。大娘，您不认识我了？我美丽呀。哟，天哪！你要不叫我，真不敢认你了，真是的。哎。我不听东子说你去加拿大了吗？怎么回来了？嗨，谁去加拿大呀？改明我去意大利了。来，我给您介绍一下，这是我男朋友皮耶罗，这就是夏大妈，我的老街坊。好，哎，这是马哥。哎哎哎，你好。哎，你好。我常跟你说的杨东。啊，你好，杨。May they always talks about you. He says I often talk to him. Oh, oh, oh. Hey, I'm Liu Meili. You've been so many years not coming back. Today you're coming back. Is it going to be going to the outside to go to Beijing, or is it going to be going to the outside? Hi. 这人总得落叶归根，不是？哦，皮耶罗呀，也特别喜欢中国文化。哦，我们这次回来呀，想跟什刹海这儿看看有没有什么合适的四合院买一个。哎，要不你们商量商量，把这院卖我得了。有位，哥，这，您，您呢？到别地转转去啊，马三，走回去。哎哎哎，走走走走。羡慕他。哎呦，好，行行。What is she angry？ 没事儿，他们表示欢迎呢啊。哎啊，到你这儿来了，不让跟家坐坐去、啊。您呐，要是不嫌脏、不嫌差、不嫌乱，您就去。我那沙发上有一条狗屎。你怎么发这么损啊？身上没饭。哎，咱们去他们家坐会儿，让、okay, 你感受一下中国的家文化。OK， 走 ，I love it，I love it。